Hello learners, I am going to talk about three topics. I am going to talk about electricity, but I am going to talk about it. अनेक यहाँ पर जाने जाए बेंजामिन फ्रैंकलिन बिद्युतेर आविष्कारों बाय इन बेंड करे अनेक जाने बट एक ने एक तर डिफरेंस आता है एवं शुद्ध मतलब एक जन की क्रेडिट दिले हो बे ताना बीचे तो आज के आमला शीत जान बो एवं इलेक्ट्रिसिटी बोलते आश्चर्य की बुझाई शेरी वामला जान बो एवं इलेक्ट well, at the first of all, I'm a history of electricity in your So, I'm a liquor with a cheek, which is a quotation liquor with a cheek. I'm a bull cheer, actually, electricity kiba bash low. I'm a combination of a jetty, J. Benjamin Franklin, big dud, a abish carob. But at a only can she at a wrong conception because you should much more action in doing Benjamin Franklin, big dud pattern, big dud abish carob. आविष्कार ऑफ नॉन कारण तीन ही शुद्ध मात्रो तीन ही केवल बहुत से बात एवं विद्युत के मध्य शांति व्यवस्थापन को देश हाथ जगा रहे हैं। तो मूल तो जीवन भी विद्युत के हिस्ट्री टी अम्म डिनोट करें था कि शेरा उसे प्रथम तो छह ही शोक हिस्ट्री आपने पूर्वा पूर्वे प्रथम तो ग्रीक रा ये विद्युत तो खौन तारा आविष्कार को लो जो एम्बर नामों के एक टी गाज जिसे पाइन गाज बोले था क्या उन्हें शब्द ये पाइन गाज के पाइन के जो दिया हमारा रेशमी कपूर दिए जो भी घर्षण को दिया हमारे घने टीटी में दिया आवश्यक बोल के शीशी करे एवं इतनी हो चाहिए ले विद्युत किंतु इधर चलो स्टेटिक विद दूसरा नंबर हुए थे हमारे विलियम गिलबर्ट तीनी निदिशे कुछ बोस्टी ऊपर घोषणे पड़े इस टाइप बॉल के प्रकाश के जन्म इलेक्ट्रियस ये शब्दों की उल्लेख करें चाहिए एवं शेखांत के अनेक धारणा जो इलेक्ट्रिसिटी शेटा शब्दों की बाबन हुए चाहिए एक किच्छ दिन बहुत सब पड़े इत हमारे ब्राउनी तीनी तार क इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बदती व्यवहार करें चलें तो पूर्वे जरा मैं ऐसा बात के रिसर्च करें चलें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तारा शब्दाई एस्टेटिक विद्युत नहीं है या तो स्थिर विद्युत नहीं है किंतु जानते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की कोलेन छात्रों से साले देखिए तो ये � शेटी आम विद्युत एक ही रूप तो तीन इत शेटी प्रमाण करा जन्नो छत्रों शो पौधिश चले बेंजामिन फ्रैंकलिन की कोड लेने तार दिखा तो एक टी पौधिका चला रहे हैं जिकहने तीनी बाज कालिन भी बिस्ती शमर तीनी तार घुड़ी एक टी घुड़ी आकाश उड़ा लेने एवं शेकहने घुड़ी शादी कीट स्ट्रिंग एक जाते कोरे विद्युत टी शेक करने शांति होते पड़े एवं सो तीनी जेवो भी चाइल्ड जेवो भी होलो एवं विद्युत वाहने जोमलो एवं प्रभावित हुए नीचे दिए प्रभावित हुए ताके शौक करलो भाग्य को में तीनी दुर्घटना प्राप्त होन कुनो आगत प्राप्त होनी एवं ये थी कि तीनी प्रमाण कोरे कोरे छिलन जे आश्चर्य हमरा बोलते प बात होती है ये प्रभावित हो बीतते हैं एक टी रूप अतः अल्टरनेटिंग कारण्टर एक टी रूप तीनी तखोनी पहलम ही पहलम व्यक्ति जिन्हें अल्टरनेटिंग कारण शंभर के आमादेत के धारणा दें परबुत्ती ते ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये काज होते हैं उन्हें नॉनिंग बिगनी रा बीतते हो अध्ययन करें चं एवं इटी हमने थॉमस एडिसन बोले था कि थॉमस एडिसन बुद्धिक भाव इनकेंडेशन लैम तीन आविष्कार करे चले बाबुन करे चले एवं आमदे विश्व आज ऐकनो पुज्जुन तो आलोकितो इर पर इथालियो अलेक्जेंड्रा बोल्टा आविष्कार करें ये विशेष रासायनिक पौधिक या गुलु विद्युत उत्पादन करते पड़े एवं आठरोशो शाले आठरोशो शाले तिनी बोल ठाई पील 
আবিষ্কার করেন বলটাই পিল হচ্ছে এক ধরনের ব্যাটারি যে প্রাইমারি সেল বলতে পারি আমরা আঠারোশো সালে তিনি আলজান্ডার বোল্টা এই বোল্টাই পিলটা আবিষ্কার করেন এবং তিনি এর মাধ্যমে পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ সংযোগ করে এবং বৈদ্যুতিক চার্জ বা ভোল্টেজ ড্রাইভিং করে বিদ্যুতের প্রথম ট্রান্সমিশন তৈরি করে আলজান্ড্রিও বোল্টা এরপর আমরা জানি আমরা খুবই একটা ফেমাস ল রয়েছে মাইকেল ফ্রাডে আমরা জানি ফ্রাডে ফ্রাডেস ল এবং তিনি আসলে হিস্টোরি ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিক আবিষ্কারের পেছনে তারও হাত রয়েছেন আঠারোশো একত্রিশ সালে মাইকেল ফ্রাডে ইলেকট্রিক ডাইনামো আবিষ্কার করেন যেটি ছিল অনেক একটা বিপ্লবী আবিষ্কার আঠারোশো একত্রিশ সালে মাইকেল ফ্রাডে যেটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক ডাইনামো তিনি যে জেনারেটরটা আমরা জেনারেটর বলতে পারি ডাইনামো জেনারেটর একই কথা যে জেনারেটর বা ডাইনামো আবিষ্কার করেছিলেন সেখানে তিনি একটি তামার একটি চুম্বক ব্যবহার করেছেন যেটার যা তামার তারের কুণ্ডের ভিতরে নাড়ানো হতো যার মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ সঞ্চয় সৃষ্টি করা হয়েছিল তো এই রিসার্চটা মাইকেল ফ্রাডের এই রিসার্চটা পরবর্তীকালে থমাস এডিসন এবং জোসেফ সোয়ানকে অগ্রজাতার চর্যা খুলে দিয়েছিল এরপরে নিকোলা তেসলা রয়েছে আমাদের এরপর জর্জ ওয়াশিং হাউস রয়েছে এবং আরও রয়েছে জেমস ওয়ার্ড অ্যান্ড্রিও অ্যাম্পেয়ার জর্জ ওহোম এরা সকলেই কিন্তু হিস্ট্রি অফ ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ এর সাথে জড়িত ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস সম্পর্কে জড়িত সে আমরা এটা বলতে পারবো না যে শুধুমাত্র একজনই বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পেছনে দায়ী বাট বিদ্যুৎ আমরা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে বিদ্যুৎ আবিষ্কার পেছনে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অক্লান্ত পরিশ্রম জড়িত অর্থাৎ বিদ্যুতের ধারণা হাজার হাজার বছর ধরে পরিচিত ছিল কিন্তু যখন এটি বাণিজ্যিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিকশিত করার সময় এসেছিল তখন একই সময়ে সমস্যার সমাধানে বেশ কিছু মহান ব্যক্তির উদয় ঘটেছিল সো এটা ছিল হিস্ট্রি অফ ইলেকট্রিসিটি হিস্ট্রি অফ ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে নিচের লিঙ্কে দেওয়া আছে ওখান থেকে আপনারা চাইলে এটা ফুল ডিটেলস দেখে নিতে পারবেন এরপর আমরা মিনিং অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছি মিনিং অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রিসিটি আমরা ইলেকট্রিসিটি বলতে কী বোঝাই ইলেকট্রিসিটি বলতে আমরা যেটা বুঝি ইলেকট্রিসিটি ইজ ইনভিজিবল ফোর্স থ্রু উইচ উই ক্যান সলভ মেনি রিয়াল ওয়ার্ক ইন আওয়ার পেটেল লাইফ আমরা এই বিদ্যুৎ হচ্ছে একটি অদৃশ্য বল যেটা আমরা দেখতে পারি না ছুঁতে পারি না এমন একটি বল যেটা তারা আমরা অনেক টিকাল কাজ অনেক বাস্তব কাজ আমাদের আর্থিক জীবনে আমরা করে থাকি এটা হচ্ছে মেনি ডেফিনেশনও বলা যেতে পারে এরপর যদি আমরা আরও গভীরে যাই তাহলে আসলে বিদ্যুৎ কী সেটি একটু দেখে নিই আরও ডিপলি যদি ডেফিনেশন বলি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিস ইজ দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রন ইলেকট্রন সম্পর্কে আমরা কম বেশি জানি তো ইলেকট্রিসিটি ইজ দ্য ফ্লো অফ ইলেকট্রন ইলেকট্রনের আরও একটি কথা রয়েছে ইন সার্টেইন ডিরেকশন অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দিকে হতে হবে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ হচ্ছে ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ যদি ইন সার্টেইন ডিরেকশন এক দিকে প্রবাহ না থাকে তাহলে সেটা বিদ্যুৎ হবে না সাপোজ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে এটি একটি অয়ার কপার অয়ার এবং এখানে অসংখ্য মুক্ত ফ্রি ইলেকট্রন রয়েছে ফ্রি ইলেকট্রন কী সেটি আমরা পরে আসছি এখানে ফ্রি অসংখ্য ফ্রি ফ্রি ইলেকট্রন রয়েছে এই ফ্রি ইলেকট্রনগুলো কিন্তু স্থির রয়েছে তারা যদিও একটা ড্রিফ্ট ভ্যালোসিটির মধ্যে আছে বাট আমরা ধরে নিয়েছি তারা এখানে ইলেকট্রনগুলো অবস্থিত আছে কিন্তু এখানে কোনো কারণ নেই বিকজ কারণ এখানে তাদের এক মুখি এক দিকে নির্দিষ্ট একটি দিকে তাদের ফ্লো নেই আর এই ফ্লোটা কাজ করার জন্য আমরা অবশ্যই এখানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা আমরা ভোল্টেজ কী জিনিস ভোল্টেজের বিভিন্ন প্রপার্টিস নিয়ে পরে আলোচনা করব তো আমরা যে ধরে এটা জেনে নিই যে যদি ফ্লো না থাকে এটা নির্দিষ্ট দিকে তাহলে আমরা কারেন্ট বলতে পারবো না ইলেকট্রিসিটি বলতে পারবো না আশা করি বুঝতে পেরেছি এখন ফ্রি ইলেকট্রন কী ফ্রি ইলেকট্রন হচ্ছে একটা অ্যাটম পরমাণুর বাইরে অর্থাৎ একটা পরমাণু মধ্যে ইলেকট্রনগুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এই বন্ধনের বাইরে যে পরমাণু ইলেকট্রনগুলো বাধাহীন অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তারা নির্দি স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে তাদেরকে আমরা ফ্রি ইলেকট্রন বলে থাকি এই ফ্রি ইলেকট্রনের প্রবাহ হচ্ছে আসলে ইলেক আমরা ইলেকট্রিসিটি কী সেটা আমরা বুঝতে পারলাম এবং ইফেক্ট অফ না হচ্ছে ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিসিটি আসলে ইলে ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিসিটি বলতে কী বোঝায় 
ইলেকট্রিসিটির প্রভাবে কি ঘটে ইলেকট্রিসিটির প্রভাবে আসলে আমরা সচরাচর প্রাথমিকভাবে যদি জানি তাহলে তিনটা জিনিস ঘটে প্রথমত আমরা যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে হিটিং এফেক্ট দ্বিতীয়ত যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক এফেক্ট ইফেক্ট এবং থার্ডলি যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে আমাদের কেমিক্যাল কেমিক্যাল ইফেক্ট এই মূলত এই তিনটাই ইফেক্ট প্রাথমিকভাবে আমরা আপনার জানতে পারি তো হিটিং ইফেক্ট হিসেবে আমরা খুব সচরাচর একটা উদাহরণ দিয়েই আমরা জানতে পারবো বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা ভালভ এই ভালভটাকে আমরা যদি যখন বিদ্যুৎ সাথে কানেক্ট করি জলে তখন কিন্তু এটা একটা এটা তাপ প্রডিউস করে আমরা এটা যদি ধরি তাহলে এটা তাপ আমাদের হাতে একটা তাপ টেম্পারেচার অনুভব করতে পারবো তো আমরা এটাকে এর থেকে সহজে বুঝতে পারি ইলেকট্রিসিটি বললে আমরা হিট পেতে পারি এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আমরা বুঝতে পারি যখন একটি পরিবারের মধ্য দিয়ে একটি পরিবারের মধ্যে দিয়ে একটি কয়েল তারকে প্যাঁচানো হবে এবং প্যাঁচানোর পর যখন আমরা এটাকে সাপ্লাই দিব যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবো তখন কিন্তু এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে সো এটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির ম্যাগনেটিক ইফেক্ট এবং কেমিক্যাল ইফেক্ট সেটা আমরা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইসিস বলে একটা কথা আছে আমরা যদি অম্ল মিশ্রিত পানিতে মনে করি এখানে একটা পাত্র রয়েছে যেটাতে অম্ল মিশ্রিত কিছু পানি আছে এই পানিতে যদি আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করি তাহলে কি হবে তাহলে এখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আলাদা হয়ে হয়ে যেতে পারে বিশ্লিষ্ট হবে সো এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তির রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর হওয়া এর আরও একটি উদাহরণ যেতে পারে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইটিং ইলেকট্রিক লাইটিং সম্পর্কে আমরা হয়তো অন্য কোনো একটি ভিডিওতে জানতে পারবো তো ইলেকট্রিক লাইটিংও একটা কিন্তু কেমিক্যাল ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিসিটি তো ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিসিটির ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পারি আশা করছি আপনাদেরকে একটি কম দিতে পেরেছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনার মতামত জানাবেন আর ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর যদি আপনারা নেক্সট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে টিল দেন গুড বাই টাটা টেক কেয়ার